হে গাইস ফিরে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে লাস্ট এপিসোডে আমরা লগইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা দেখেছিলাম আর বলেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে সন ওয়েব টোকেন হ্যাঁ আমরা লগইন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম দুইটাই তৈরি করে ফেলেছি কিন্তু আমাদের কাছে বর্তমানে কোনো ওয়ে নেই এইটা বোঝা যে ইউজারটা লগ ইন অবস্থায় আছে তাই আমাদের এখন যদি কাজ করতে হয় এইভাবে যদি কাজ করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা বার প্রত্যেকটা রিকোয়েস্টের সাথে আমাদেরকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা বার ইমেল এবং পাসওয়ার্ড রিকোয়েস্টের সাথে পাস করতে হবে যেটা খুবই বোরিং একটা কাজ কিন্তু তার থেকে বেটার হতো যে ইউজার একবার লগ ইন করবে এবং নির্দিষ্ট সময় এর আগ পর্যন্ত সে লগ ইন অবস্থাতেই থাকবে আমরা একটা কোনো কিছু তার কাছে পাস করে দিব বলবো যে ভাই এই যে এই টোকেনটা তুমি রাখো এই টোকেনটা দিয়ে তুমি পরবর্তীতে যখন অন্য অন্যান্য রিকোয়েস্ট পাঠাবা তখন তুমি এই টোকেনটা আমাদেরকে শো করো তাহলেই হবে আমরা আবার টোকেনটা ম্যাচ করে দেখবো যে আমরা এই টোকেনটা প্রোভাইড করেছিলাম কিনা না টোকেনটা ভ্যালিড আছে কি না টোকেনটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে কিনা যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমি অন্যান্য রাউটে অ্যাক্সেস করতে দিব আদারওয়াইজ দিব না তো এই হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট যে কীভাবে টোকেন কীভাবে কাজ করে ঠিক আছে তো টোকেন বলতে অ্যাকচুয়ালি কী বোঝায় টোকেন বলতে জাস্ট একটা পিচ অফ ডেটা সেই ডেটার ভেতরে আপনার ইমেল থাকতে পারে সেই ডেটার ভেতরে আপনার আইডি থাকতে পারে অবশ্যই কোনো কনফিডেন্সিয়াল ডেটা এখানে থাকবে না সিম্পল কিছু ডেটা যেই ডেটাটা দিয়ে পরবর্তীতে আমরা মেজার করতে পারবো ভ্যারিফাই করতে পারবো যে এটা আপনারই ডেটা ঠিক আছে এরকম কিছু একটা ডেটা থাকবে একটা টোকেনের ভেতরে তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ইনক্রিপ্টেড ডেটা না এনকোডেড ডেটা ইনক্রিপ্টেড ডেটা যেহেতু না সেহেতু এটা সিকিওর ডেটা না এবং আপনি এখান থেকে ডেটা তৈরি করে সেটা আবার অন্য কোনো জায়গা দিয়ে এই অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে ডেটাটাকে ভেঙেও ফেলতে পারবেন তাই মোটেও কনফিডেন্সিয়াল কোনো ডেটা এখানে পাস করবেন না বা কনফিডেন্সিয়াল কোনো ডেটা দিয়ে টোকেন তৈরি করবেন না তাহলে আমরা টোকেন বানাবো কিভাবে সেটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় কোশ্চিন টোকেন বানানোর জন্য আমাদের একটা সিম্পল মডিউল লাগবে বা প্যাকেজ লাগবে সেটা হচ্ছে জেসন ওয়েব টোকেন জেসন ওয়েব টোকেন এটা লিখে আপনি আগে সার্চ করেন গুগলে এটা কি বলে আগে দেখা যাক এটা হচ্ছে সবচাইতে সহজ এবং বহুল ব্যবহৃত একটা টোকেন সিস্টেম আর আমরা এখান থেকে যে অজ জিরো এটার হচ্ছে গিঠাব লিঙ্কে চলে যাব জেসন ওয়েব টোকেনের তিনটা পার্ট আছে এর ভেতরে কিছু ক্রেডেন্সিয়াল থাকে অনেক কিছু থাকে অনেক কিছু ডেটা থাকে তিনটা মিলে আসলে জেসন ওয়েব টোকেন হয় এবং এটা হচ্ছে এইচ এম এ এইচ ম্যাক এস এইচ এ টু ফিফটি সিক্স এই অ্যালগোরিদমটা ব্যবহার করে আপনার ইনকোড করে ইনকোড ডিকোড করে ওকে এখানে আমাদের কিছু সিক্রেট থাকে ঠিক আছে আমরা এখনই একটা টোকেন বানাবো চিন্তা করার কিছু নেই আমরা এই যে আমরা এই যে এখানে জেসন ওয়েব টোকেনের অফিসিয়াল গিট হাব পেস্টাতে চলে এসছি এবং এখান থেকে আমাদেরকে বলছে যে জেসন ওয়েব টোকেনটাকে ইনস্টল করতে তো ফার্স্টে আমরা ইনস্টলটা করে নিই তারপরে আমরা ডিটেলস বোঝার চেষ্টা করব টার্মিনেট করে নিই আগে ক্লিয়ার এন টি এম ইনস্টল জেসন ওয়েব টোকেন আসলে প্রিভিয়াসলি যখন টোকেন মানে আগে যখন ওয়েবসাইট তৈরি করা হতো যখন টোকেন ব্যবহার করা হতো না তখন কি হতো কুকি ছিল অর্থাৎ সার্ভারে তার জন্য একটা ডেটা স্টোর করে রাখা হতো ব্রাউজারে একটা কুকি স্টোর করে রাখা হতো কিন্তু রেস্টফুল এপিআইতে এই কুকি সিস্টেমটা কাজ করে না এই জন্য আমাদের দরকার হবে টোকেন ওকে ডিটেলসে বলার কিছু নেই যে আমাদের পরবর্তী রিকোয়েস্টগুলো আপনারা জানেন যে রেস্ট এপিআই স্টেটলেস স্টেটলেস যেহেতু সেহেতু প্রত্যেকটা নতুন কানেকশন মানে প্রত্যেকটা রিকোয়েস্ট একটা নতুন নতুন রিকোয়েস্ট তাই আমাদের বুঝতে তো হবে যে এই ইউজারটা একটু আগে লগ ইন করেছে এ এখন রিকোয়েস্ট করছে তো আমরা বুঝব কিভাবে এই বোঝার জন্যই মেনলি আমরা টোকেনটা ব্যবহার করি আর আমরা এখন ব্যবহার করতে যাচ্ছি এই টোকেন হিসাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি জেস অন ওয়েব টোকেন এই টোকেনটা আমরা যেভাবে ব্যবহার করব এটাকে বলা হয় বিয়ারার টোকেন আমরা আমরা একটু পরেই দেখতে পারবো বিয়ারার টোকেন নিয়ে কীভাবে কাজ করব সো এখান থেকে আমাদের অনেক অপশন বলছে কীভাবে কি করা যাবে না যাবে অ্যালগোরিদম ডিফল্ট চেঞ্জ করতে পারবেন অনেক কিছু করতে পারবেন তো আমাদের এত কিছু দরকার নেই আমাদের ফার্স্টে দরকার জেস অন ওয়েব টোকেন রিকোয়ার করা এবং একটা টোকেন তৈরি করা ওকে এই টোকেনটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি এটা কিন্তু একটা বড় কোশ্চেন ওকে টোকেনটা তৈরি করাটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট এই টোকেনের ভেতরে আমাদের ফার্স্টে একটা দিতে হবে কি ফার্স্টে একটা দিতে হবে অবজেক্ট যেই অবজেক্টটার মাধ্যমে আমরা টোকেনটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তারপরে আমাদেরকে দিতে হবে হচ্ছে একটা সিক্রেট নাম্বার এবং তারপরে বিভিন্ন অপশনস এই অপশনসের ভিতরে আমরা সব কিছু অপশনস ব্যবহার করব না আমরা সিম্পলি ব্যবহার করব জাস্ট একটা টাইম আর কিছু না এতটুকুই আমরা ব্যবহার করব আপনি এখানে দেখতে পারবেন অনেক সুন্দর সুন্দরভাবে করা আছে ভ্যারিফায়ার দরকার নেই আমাদের ভ্যারিফায়ার পূর্বে টোকেন ক্রিয়েশনটা দরকার ওকে তো ফার্স্টে আমরা কি করব আমরা আমাদের রেস্টে পেতে যাব আমরা সাইনটা ট
JWT they will take part. Yeah, so, our obviously token that we will do. Because when the user login will be, okay? Because when the user login will be, then our token that we will do is login error. That is why we will do this. Login to be done. Our pass password to pass will be done. Jodi AJ, sorry AJ, can I pass? Done. So the result Jodi short is done. That is why our token that we will do. And the token that we will do concept that the token that we will do. Jodi our one variable will be done. Let token equal to JWT dot sign ना मेरे एक तरह में थोड़ा से, ओके? ये भी तो ये हमारे फर्स्ट दिन तो अबे पेलोड, पेलोड बैपट्टा की, पेलोड तार पर दिन तो अबे सीक्रेट और प्राइवेट की, आ तार पर दिन तो अबे ऑप्शंस। पेलोड बोलते बोलते अच्छा एक तरह ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है तो हमारा पॉर्टेबिलिटी तो वेरीफाई कर अच्छे स्टाक कोनो कॉन्फिडेंशियल डाटा ऐकने दो जाबे ना ऐकने जस सिंपल डाटा दी था भाई मुझे टाइम रा ऑब्जेक्ट रखा दी था पारी नॉर्मली दी था पारी सब उधर मैं फर्स्ट दिला मुझे ईमेल ओके ईमेल कौन टा ईमेल अच्छा हमारे यूजर रे बेतोरे यूजर रे बेतोरे जी देखें यूजर ये यूजर रे बेतोरे हमारे ईमेल टा तब पासवर्ड भूल कर दीबें ना एरपर हमें दीते हैं हम एक सिक्रेट की आपात तो हमें ये रखल सिक्रेट अपनी जो सिक्रेट रखते पर परवर्ती जो ये अब मैच करानो तक भेरिफाई करा तक सिक्रेट की साथ मैच करा सिक्रेट की थको अपना सार्वरे क्लायेंट थे को सिक्रेट की जाना सम्भव ना तई आनी आपनर मन मत एक सिक्रेट की जेनारेट कर देवें आपात सिक्रेट दिए चेस्ट करते कारण यहाँ खूब इम्पोर्टेंट किसू ना एंड फाइनल एक एक्सपायर्स इन दीते विभिन्न अपशनस दीते अपनी एखे ख्याल कर लेकिन जो अनेक रकम अपशनस आए अडियन्स इश्यू इज यूजार जे डब्ल्यू टी आईडी अनेक किसू दे अलगुदम चेन्ज कर जाए तो बाट आप जस्ट एक्सपायर्स इन ये व्यवहार करब नाथिंग एल्स हमारे किच्छू व्यवहार करा दरकार नहीं एक्सपायर्स इन का क्यों दीते हैं जो टू डेज टेन आवर सिक्सटी सेवेंटी सेवेन डे ये अपनी व्यवहार करते तो व्यवहार करब टू आवर जस्ट टू आवर दैट सल्व अर्थात दुई घंटा पर्यत टोकन भैलिड थक दुई घंटा परवर्ती गए आरोप नतून कर लग इन करते नतून टोकन क्रिएट करते जख ही टोकन का क्रिएट हो ग एखे हमारे टोकन का क्रिएट हो गए तो अवश्य एक कलबैक फांगशन आकार व्यवहार करते आनी डेक्ट टोकन के स्टोर करते सिंक्रोनस वेते असिंक्रोनस सिंक्रोनस को भाव करबें से अवश्य अपनार बेपार तो हमें सीम्पलि टोकन भेतर स्टोर कर लम फाइनल जो रेसपन्सर साथ जेसने मैंने जेसन रेसपन्स पाठा तक मैसेजर साथ टोकन के पास कर दिल भाई नाओ तुम्हार टोकन तुम्हें टोकन के सूंदर को क्लायेंटर ब्राउजारे कूकिजे ब्राउजारे हे लोकल स्टोरेजे स्टोर कर रखो परवर्ती परवर्ती आर जो उन्होंने रिक्वेस्ट पाठ तक हेडारे साथ टोकन के तुम्हें पाठाई दीते हैं भैरिफाई करब ए भैरिफाई करारे जदि सब किस ठीक ठाक थे ताकि अन्न राउटगुलो एक्सेस दीब अर्थात प्रोटेक्टेड राउटगुलो एक्सेस दीब अदारवैज ता प्रोटेक्टेड राउटगुलो एक्सेस दीब ना ये कन्सेप्ट ओके ताहले एबार आम्र लॉगिन ऐसा थे टोकन टके पास करे दिए थी टोकन टके तोड़ी करे चिला में खाने टोकन टके पास करे दिए थी दैट सॉफ्ट एबार आमदर का शेष एको नम्र चेक करा चेस्टा कर बो जहाँ आमदर टोकन टके काज करे की ना अलेस सेव कोरी आमदर सर्वर टके नोटों कोरी स्टार्ट करते होंगे npm स्टार्ट एवं तार पड़े � ट्विंकल कैट एट द जिमेल डट कम ये एब चेक करब मैसेज एस से मैसेजर साथ टोकन आसते कि सेंड सेंड बटने क्लिक कर लम येस उव गट आवार टोकन योकन की करते स्टोर कर रेखे दीते हैं ओके ये टोकन स्टोर कर रखले चलो हमें टोकन तो जेनारेट करा शेष टोकन व्यवहार कर अच्छा ये टोकन एक टोकन व्यवहार कर ही फिली हाँ ठीक है टोकनटार साथ आज सिक्रेट ना यहाँ से इनक्रिप्टेड ना से अपारा बुझते पर जो अपारा वेबसाइटा चान येबसाइटा गए ये अपनी जो टोकन प्लेस करें तो देखें जो आपना के डाटा दिए दीचे ये देखें इमेल आईडि एक्सपायर डेट क्रिएटेड डेट ठीक है सब किस एखे पे जा आबारों बोलते हैं ये टा इनक्रिप्टेड ना ये टा जस्ट इनकोडेड तो ये जाता टा वेतोरे अपनी कोनो कॉन्फिडेंशियल डेटा पास कोड बनना ये जाता टा ये हमरा 
ক্লায়েন্টের ব্রাউজারে স্টোর করে রাখবো পরবর্তীতে অন্যান্য রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় আমরা এই এই ডেটাটাকে পাস করে দেব তাহলেই পরবর্তীতে আমরা কি করতে পারবো তাহলেই আমরা ডেটাটাকে চেক করতে পারবো যে আসলেই এই ইউজারটা ইউজারটাকে চেক করতে পারবো মেনলি যে ইউজারটা আগে থেকে লগ অবস্থায় আসে কি না এই ইউজারটা যদি লগ অবস্থায় থাকে তাহলেই তাকে আমরা অ্যাক্সেস দিব আদারওয়াইজ তাকে আমরা কন ডাইভার্ট করে দিয়ে বলবো যে ভাই তুমি আগে লগ করো লগ করার পরে তুমি আসো তা ছাড়া আমি দিব না ওকে ব্যাপারটা এরকম আর ভেরিফাই করে কিভাবে রাউট প্রোটেক্ট করতে হয় সেটা আর এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি না ভিডিওটা ছোটো হোক ছোট পরবর্তী ভিডিওতে গিয়ে আমরা ভ্যারিফাই করার প্রসেসটা দেখব খুব সিম্পল কিচ্ছু কাজ করতে হচ্ছে না শুধুমাত্র জাস্ট আমাদের এই যে বিক্রিপ্ট সরি জে ডাব্লিউডিটাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হচ্ছে আর এখান থেকে আমরা সাইন তৈরি করছি জাস্ট একটা সাইন এই যে এখান থেকে আমরা টোকেনটা তৈরি করে নিচ্ছি সাইন সাইন মেথডটার মাধ্যমে টোকেনটা তৈরি করে নিচ্ছি এবং এই টোকেনটা আমরা জেসনের সাথে পাস করে দিচ্ছি জাস্ট এতটুকুই টোকেন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে এবং এই টোকেনটা আমরা ক্লায়েন্টের কাছে বলবো ক্লায়েন্ট তুমি স্টোর করে রাখো পরবর্তীতে আমাদের কাছে ব্যাক করো এই টোকেনটা দিয়ে এবং এই সিক্রেটটা অবশ্যই আপনি আপনার মতো করে সিক্রেট লিখে ফেলবেন তৈরি করে রাখবেন তাহলে বেটার হবে ওকে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন না বুঝতে পারলেও কোনো সমস্যা নেই আবার ভিডিওটা দেখলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন গুড বাই